ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಜೇಯ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಜೇಯ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಂಗಳ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮವೀರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಈಗ ಮಲ್ಲಾರ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಜೇಯ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿದು ಅಜೇಯ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಜೇಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಭೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದನ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಐದು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅರಳು ಮಲಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರ್ಥಿಯವರು ಆಗಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ವಾರವಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದಾದ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೇಲಿ ಬಂತು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ಹೊಸ ದಂಪತಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅರಳುಮಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸಾಕ್ಚರ್ಗಳು ಭಾಳ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ನವವಿವಾಹಿತರು ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅಜಯದ್ದು ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಲಮ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಇವರು ಹೋಗೋಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ದೇ ಆಫೀಸು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾನಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಜಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ಅರುಣಾ ಮೂವೀಸ್ ಅರುಣಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅರುಣಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನು ಏನು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಬಂತು ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥದ್ದು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿಡ್ ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ನವರೋನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಥೆ ಏನು ಅಜಯದ
ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಾಯಿತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಓ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಡಾನ್ಸು ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂಥರ ಕಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ನೀನು ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಮಮಾಲಿನಿನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಯಾ ಬಾಧುರಿ ಸುನಿಲ್ ದತ್ತು ಅಜಂತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಾಣ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು ಜಯಾ ಬಾಧುರಿ ಇದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ನಟರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಜಯಾ ಬಾಧುರಿ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ ಅವರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ನೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತು ಆದರೆ ಅದೇನೋ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ದಸ್ ನಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೇನೋ ಫಿಲಮ್ಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮನ್ಮಥ್ನಾಥ್ ಗುಪ್ತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಂಥ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬಂತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಸರಿ 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 ಸರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಾ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಫಿಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಾನು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಯಿತು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ನಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೂ ಕಾಲು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತೇಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂತು ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ನಿಂದೇ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಂದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಐ
ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆತಿಥ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತರಾಸು ಕಥೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಗೈಡ್ಗೆ ದೇವಾನಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರವೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಸೋಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಗೈಡು ಅಂಥ ಬಹಿರಾರಾಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಿಲಮ್ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬಸಂತ್ ಬಹಾರ್ ಬೈಜು ಬಾವರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಾಸು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹೀಗೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಎಂತಾರಪ್ಪ ಸುಬಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಣ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅಜಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆದ ಸ್ಟೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಾಯಿತು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕೇರಳದವನು ಅವನು ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ ಫಿಲಮ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲೇಡನ್ ಕತೆ ಹೋಗಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭಾರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ನವರು ಎಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೇನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿ ಓಲ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಸನ್ನಿ ಡಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವನು ಸನ್ನಿ ಡಿ ಓಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಸೊ ಸನ್ನಿ ಡಿ ಓಲ್ ಕರ್ಸಿದ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವನವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮಗ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂಗಳನೋ ಕರ್ಮವೀರನೋ ಕರ್ಮವೀರ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಿತು ಯಾರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನೀವೇ ಅವನು ಬಂದ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಒಂದೇನೋ ಶಾಖಾ ಎಲ್ಲ ಒಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ
ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸನ್ನಿ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆಯಿತು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಆಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕರೆದಿದ್ದರು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಗತನಾಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೋಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆನ್ ನೈನ್ತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈನ್ತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದೆ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮಿ ಬಾಬು ಬಾಬು ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ Oh, okay. That's why 9th August, uh, that is, Quit India Movement was not a success, it was a failure. That's why I hinted at it. I don't know if you don't know what to do. It's a break, it's a fail, it's a continue, it's a failure. Anyhow, it was a pleasant, I could see all the sets. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದು ಹೈಲಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಒಡನಾಟ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಸಂಗತಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 